Olá, bom dia a todos e bem-vindos a mais uma aula da primeira parte do curso de Análise Matemática em RN. Na aula 2 vamos continuar com a classificação de, das quádricas. Eu lembro que na aula anterior vimos o elipsoide, o hiperboloide de uma folha e o, o hiperboloide de duas folhas. Portanto, aqui nestes, nestes três exemplos eh, temos precisamente uma equação de cada tipo. Eh, estes hiperboloides, tanto o de uma folha como o de duas folhas, são ambos eh, ao longo do eixo dos Y. Portanto, eu sugiro que vejam porquê e sugiro também que façam o esboço destas, destas, destas quádricas, está bem? Uh, a primeira de equação, x² menos 4y² mais 2z² igual a 4. E a segunda tem a equação menos x² mais 4y² menos 2z² igual a 4. Pronto, então a, a nossa quarta quádrica uh, é é, chama-se o cone elíptico e, e a sua equação canónica é do tipo x² quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado menos z quadrado sobre c quadrado igual a zero uh, pronto eu aqui também vou especificar estas constantes e vamos tentar então uh, desenhar geometricamente uh, a quadrica de equação x quadrado mais 4y quadrado menos z quadrado igual a zero Bom, à semelhança do que fiz anteriormente, eu vou deixar ficar no primeiro membro uh, sempre dois quadrados com coeficientes positivos, está bem? A somar. E passo para o segundo membro, uh, neste caso, uh, z quadrado. E, e procedo como anteriormente, portanto, atribuo valores ao z e ao fazer isso vou sempre, vou sempre obter elipses, não é? Uma vez que no primeiro membro temos dois quadrados Uh, com coeficientes positivos. Por exemplo, se o z for 0, uh, isto implica que x² mais 4y² igual a 0 e a solução é x igual a 0 e y igual a 0. Portanto, temos o ponto, temos a origem que satisfaz uh, esta equação. Depois, se z for mais ou menos 1, por exemplo, obtemos duas elipses, uma no plano z igual a menos 1, outra no plano z igual a 1, e os semi-eixos são 1 e 1 meio. Portanto, isso é fácil de ver, já expliquei nos, nos, nos exemplos anteriores como é que nós podemos encontrar os semi-eixos da, da elipse. Prosseguindo, fazendo z igual a mais ou menos 2, temos agora a elipse de semi-eixos 2 e 1. Está bem? uma em cada plano. Uh, vamos fazer agora, por exemplo, x igual a zero. Vamos uh, ficar no plano y ao z. E aí temos que 4y ao quadrado é igual a z quadrado. Ou seja, 2y tudo ao quadrado é igual a z quadrado. E, portanto, ou o z é 2y ou o z é menos 2y. Isto são, precisamente, duas retas no plano x igual a 0. Da mesma maneira, se fizermos y igual a 0, vamos ter eh, x ao quadrado igual a z quadrado, ou seja, z igual a mais ou menos x. Novamente, temos duas retas no plano y igual a 0. Bom, eh, se juntarmos toda a informação do, do quadro anterior, eh, temos que a figura correspondente a uh, esta quádrica, portanto, é, é um cone, uh, um cone elíptico ao longo do eixo, do eixo vertical. Uh, portanto, aquelas retas que eu falei, uh, por exemplo, no plano x igual a zero, temos a, a tal reta z igual a 2y e z igual a menos 2y. Depois, se uh, cortarmos uh, a nossa, a nosso, o nosso objeto com planos uh, horizontais, temos as, as anteriores elipses. 
Vamos então para a quinta quádrica. Eu relembro que uma quádrica é sempre uma, uma superfície dada por uma equação de segundo grau em, em três variáveis. Portanto, a quinta quádrica eh, dá pelo nome de paraboloide elíptico. Eh, a sua equação eh, mais simples pode ser então, por exemplo, eh, z igual a x ao quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado. Portanto, isto é um, vai ser um paraboloide eh, ao longo do eixo dos z, uma vez que está resolvido em ordem a z. Eh, por exemplo, <coughs> vamos tentar ver qual é eh, a superfície que corresponde a esta equação. y igual a x quadrado mais 2z quadrado. Portanto, eu aqui troquei o papel do y com o, com o z, portanto resolvi... Eh, colocar y como função de x e z, e não z como função de x e y. Portanto, isso significa que vamos ter uma, uma, um paraboloide ao longo destes y. Bom, mas como é que isto se obtém? Uh, mais uma vez, portanto, eu já tenho dois quadrados com coeficientes positivos num dos membros, neste caso no segundo membro, então, nada mais do que antes vou ter que atribuir valores ao y. Bom, aqui é fácil ver que o y tem que ser sempre maior ou igual do que zero. No caso do y ser zero, sai facilmente que o x e o z também serão iguais a zero. Fazendo aumentar o y, por exemplo, tomando y igual a 1, ficamos com a equação x² mais 2z² igual a 1. E isto é uma, é uma elipse de semi-eixos 1 e 1 sobre raiz de 2. Ok? Portanto, eu repito que já expliquei como é que se podem facilmente encontrar os semi-eixos. Neste caso, taparia um z, fazia um z igual a zero e sairia o x. A seguir, tapam o x, ou seja, fazem x igual a zero e sai que z quadrado é igual a 1 meio, portanto, o z será 1 sobre raiz 2, que nos dá o tal semi-eixo. Uh, atribuindo agora ao y um novo valor, por exemplo 4, obtemos x² mais 2z² igual a 4 e novamente temos uma elipse no plano, no plano y igual a 4, neste caso uma elipse maior porque os semi-eixos são 2 e raiz 2. Portanto, é, é, é bom que consigam ver porque é que os semi-eixos são 2 e raiz 2. Uh, se agora fizermos, por exemplo, x igual a 0, vamos obter y igual a 2z quadrado, que é uma parábola com vértice na origem voltada para cima. Uh, se fizermos, por exemplo, z igual a 0, vamos ter y igual a x ao quadrado, que é também uma, uma parábola com, com vértice na origem. Bom, e cá está então o, o nosso paraboloide elíptico ao longo do eixo dos y, com vértice na origem. Portanto, tal como referi anteriormente, se interceptarmos esta superfície com planos y igual a constante, eh, temos elipses que crescem com y, Uh, se fizermos uh, x igual a zero, temos aquela parábola y igual a 2z quadrado, pintada de vermelho. Mas se fizermos z igual a zero, temos uma parábola y igual a x ao quadrado, de cor azul. Eu noto que se na equação anterior os coeficientes de x quadrado e z quadrado fossem iguais, não são, mas se fossem iguais, este paraboloide poderia-se chamar um paraboloide circular, dado que estas elipses seriam mesmo circunferências. Portanto, seria um, uma, uma, uma superfície de revolução, eh, neste caso ao longo do eixo dos y. Bem, vamos passar então 
a mais uma quádrica. Esta tem um nome assim um bocado para o esquisito. Uh, Chama-se então um paraboloide hiperbólico. Portanto, à partida pelo nome, devemos ter aqui parábolas e hipérboles. Uh, a sua equação mais simples é do tipo z igual a menos x quadrado sobre a quadrado mais y ao quadrado sobre b quadrado. Ou então trocamos esses dois uh, sinais. Uh, tem que ser um coeficiente positivo e outro negativo. Tá? Não podem ter os dois no mesmo sinal. Por exemplo, eu vou tentar ver uh, a equação z igual a menos x quadrado mais y ao quadrado. Uh, vamos então analisar esta equação e ver quais os pontos que satisfazem esta equação. Uh, aqui não temos forma, como disse, portanto, de, de colocarmos dois quadrados com coeficientes positivos uh, num dos membros. Uh, portanto, sugiro que uh, façamos x igual a zero e, neste caso, uh, vamos obter uma parábola voltada para cima de equação z igual a y ao quadrado. Portanto, já podem ver aqui embaixo na figura. Parábola z igual a y ao quadrado pintada de vermelho. Se eu fizer eh, y igual a zero, vou ter a parábola z igual a menos x ao quadrado, que está voltada para baixo, eh, pintada de azul. Mas se eu fizer y, eh, y igual a 1, também tenho uma parábola que é a parábola z igual a menos x quadrado mais 1, também está voltada para baixo. Se eu agora fizer, por exemplo, z igual a 0, então vou obter que menos x quadrado mais y ao quadrado é igual a 0, ou seja, x ao quadrado é igual a y ao quadrado, e isto acontece se o y for x ou o y for menos x, portanto, estamos perante duas retas concorrentes na origem. Uh, portanto, isto significa que esta nossa quádrica contém duas retas, está bem? Uh, se tentarmos desenhar, uh, ou melhor, se tentarmos juntar a informação que já temos, de certa forma somos obrigados a desenhar uma figura parecida com uma cela de cavalo, está bem? Que é esta que, que, que temos aqui. Uh, É óbvio que se, por, se interceptarem, por exemplo, esta, esta, este paraboloide com o plano z igual a 1, por exemplo, vão obter eh, menos x quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Tá bom? E isto resulta naquela hipérbole eh, a vermelho que temos no plano z igual a 1. E, continuando, aqui vem a sétima quádrica, cilindro elíptico. Portanto, as restantes quádricas, todas elas dão pelo nome de cilindro. Neste tipo de quádricas, portanto, só duas variáveis é que surgem na equação. Pode ser x e y, pode ser x e z, pode ser y e z, mas apenas vemos na equação duas variáveis mas uh, são sempre superfícies no espaço. Então, o, a primeira, cilindro elíptico. Uh, a equação é x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Por exemplo, imaginem uh, este caso, x² mais 4y² igual a 8. Bom, e o que é que podemos dizer sobre isto é que em cada plano, o z é igual a constante, uma vez que o z não aparece na, na equação, estamos perante uma, uma, uma elipse de semi-eixos uh, raiz de 8 e raiz de 2. Tá bom? Vejam isso, por favor. E, portanto, temos então um cilindro uh, elíptico ao longo do eixo dos z's. Tá bem? 
é um cilindro que sem princípio nem fim, está bem? Vem de cá de baixo e continua por ali acima e nunca mais termina. Se por acaso os coeficientes de x e y forem iguais, então temos um cilindro circular, porque estamos perante circunferências e não perante elipses, como é o caso deste exemplo. Uh, a oitava quádrica é um cilindro hiperbólico. Novamente vai ser um cilindro hiperbólico ao longo do eixo vertical, ao longo do eixo dos z, porque na equação não entra a variável z. Por exemplo, menos x² mais y² igual a 4. Portanto, isto é, é como já foi estudado na, anteriormente. Portanto, isto é uma hipérbole, em cada plano z é igual a constante. É mesmo uma hipérbole ao longo do eixo dos y. Uh, os pontos óbvios que satisfazem esta equação é fazer x igual a 0 e y igual a mais ou menos 2, está bem? A figura, portanto, deste cilindro hiperbólico, são estes dois ramos separados, mas simétricos um do outro, está bem? Pronto, e para terminar com as quádricas, temos aqui mais um exemplo. É, o último exemplo é o cilindro parabólico. Dou esta equação simples y igual a x ao quadrado, está bem? Significa que o z é qualquer, portanto, y igual a x ao quadrado é uma parábola, mas sendo o z qualquer, significa que esta parábola se repete de forma vertical, está bem? Portanto, ao longo do, do, do eixo vertical. Isto está então pelo nome, como disse, de cilindro parabólico, ok? Pronto, e, e então para já... Terminamos com, com, com este tipo de superfícies, com as quádricas, mas aviso que, elas, que estes objetos vão nos acompanhar, tanto as quádricas como, uh, como uh, as cónicas, vão nos acompanhar sempre ao longo uh, deste curso. E, portanto, terminou. Fiquem bem. Encontramos-nos na aula seguinte. Tchau!